প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি এর পাখিভাবে প্রচারিত বিশেষ আইন এবং জিজ্ঞাসামূলক অনুষ্ঠান ওয়াক পারমিট দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের প্রতি সপ্তাহের মতো আমরা এই আজকের দিনের টপিক নির্ধারণ করেছি হচ্ছে রিপোর্টিং ডিউটিস যেটা আমাদের আমাদের বিশেষ করে আমাদের কমিটি যারা লাইসেন্স হোল্ডার আছেন তাদের তাদের ওয়ার্কাররা যদি প্রপারলি তাদের ডিউটিসগুলো মেইনটেইন না করে তাহলে হোম অফিসে সে বিষয়টা নিয়ে রিপোর্ট করতে হয় সো ওই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব আপনারা আমাদেরকে কল করতে পারবেন আমাদের স্টুডিওর নম্বরে যেটা আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে অথবা আপনারা আমাদের আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারবেন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে সো সুপ্রিয় দর্শক বরাবরের মতো আমাদের স্টুডিওতে আজকে আমাদের এন টিভি স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের কমিউনিটির বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব লুথুর রহমান সাহেব লুথুর সাহেব কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো লুথুর সাহেব আমরা বরাবরের মতো আজকে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছি যে জিনিসটা হচ্ছে রিপোর্টিং ডিউটিস ইন কনসিকুয়েন্স অফ লাইক কমপ্লায়েন্স ভিজিটটা চলে আসে যেটা আমরা যদি প্রপারলি মেনটেন না করি যেটা আমরা আমাদের দর্শক থেকে এই ধরনের ইয়ে পাচ্ছি যে হোম অফিস এসে ভিজিটে এসে বলছে যে তোমরা এই রিপোর্টটা করো না যেটা ইউর ম্যান্ডেটরি ডিউটি এই এই কারণে সেই কমপ্লায়েন্স ভিজিটটা ফেস করতে হচ্ছে এবং যার কারণে এটার কনসিকুয়েন্স হয়ে দাঁড়ায় রিভো লাইসেন্স সাসপেন্ড দেন রিভোকেশন সো আপনি এই বিষয়ে অনেক বেশি ডেপ নলেজ রাখেন সো আপনি যদি আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে বলতেন স্পন্সারশিপ ডিউটিসগুলো কী এবং স্পন্সারশিপ ডিউটি হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ডিউটিস যে স্টাফ সম্বন্ধে কী ধরনের রিপোর্ট করতে হবে যে ম্যান্ডেটরি ডিউটিগুলো কোয়েশনটা হলো যে একটা সবার আগে যখন একজন মানুষ লাইসেন্স নেয় টায়ার টু স্পন্সার লাইসেন্স যখন একজন অথরাইজিং অফিসার যিনি হন সাধারণত ওনারই হন বা ডাইরেক্টর যিনি হন বা বিগ কোম্পানি হইলে এইচআর ম্যানেজার মনে করেন অথরাইজিং অফিসার যেই হবে ওনার ওনার কে ওরা তো চেক করে লাইসেন্সটা দিচ্ছে যে ওনার কয়েকটা ডিউটি আছে ভালো ডিউটি এবং এগুলো উনি ফলো করতে হয় এবং সেই ডিউটিটা ওরা বলে দেবে যে একটা কোয়েশন ইয়ারই আছে যেমন আপনি কবে রিপোর্ট করবেন একজন মানুষ যদি আপনার অ্যাবসেন্ট থাকে সে আপনি একজন একজনকে কস ইস্যু করলেন সে দশ তারিখ ফ্লাইটে আসার কথা সে বিষয় পেয়েছে আপনাকে বললো যে আমি দশ তারিখ আসতে সে এসে জব স্টার্ট করবে কিন্তু আপনি দশ তারিখে সে অ্যাটেন্ড করলো না আপনি মিস ফ্লাইট হইলো বা আপনার কাছে আসলো না এই দেশ থেকে ফ্লাইট করে এসে ঢুকলো না বা আপনার কাজ স্টার্ট করার কথা দশ তারিখ মানে পাঁচ তারিখ সে আপনাকে উদাউট নোটিশে ছয় তারিখ সাত তারিখ আসলো না ইমিডিয়েটলি আপনার কিন্তু রিপোর্টিং ডিউটিটা কি হয়ে যায় আপনি স্টার্ট হয়ে যায় কারণ আপনি রিপোর্ট করতে হবে হোম অফিসকে এবং রিপোর্টটা অনেকে বলে হ্যাঁ সে বিষয় পাইছে কাজে আসে না আমি কি করব হুম এটা তো মানে কি কিন্তু এটা ঠিক না কারণ যেহেতু আপনাকে লাইসেন্সের আপনার আপনার কাছে পাওয়ার কারণ আপনি সোর্ট অফ একটা আপনাকে তো বিশেষ করে লাইসেন্সটা দিছে পাওয়ার দিছে আপনি এটা জানাইতে পারেন আর আপনি কিভাবে জানাবেন আপনি স্পন্সর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ঢুকবেন ঢুকার পরে আপনি স্পন্সর ডিউটিজ একটা কলামই আছে ওইখানে গেলে আপনি যে স্পন্সর ডিউটিজ কলামে যান তাইলে ওইখানে গিয়ে আপনি মনিটর মানে আপনি রিপোর্ট করবেন রিপোর্ট মাইগ্রেন্ট অ্যাক্টিভিটি একটা কলম আছে মাইগ্রেন্ট অ্যাক্টিভিটি যখন রিপোর্টে যাবেন তখন দেখুন বিভিন্ন কিছু আছে যেমন একটা আছে যে সে সিজ করছে এমপ্লয়মেন্ট একটা আর্লি এমপ্লয়মেন্ট সিজ করছে অথবা অ্যাবসেন্ট অথবা সে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা ইদানিং ঘটে যেমন আপনার সে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেঞ্জ করে ইনডিফিনিট লিফ্ট ট্রিটমেন্ট পেয়ে গেছে মনে করেন আপনার আপনার একজন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার ছিল সে এখন দুই বছর আপনার এখানে কাজ করছে কিন্তু এক বছর তার ওয়ার্ক পয়েন্ট এখনও আছে কিন্তু সে দুই বছর পরে সে কিন্তু হয়তো বা টেন ইয়ার্স বা ফোর আদার রিজনে সে ইনডিফিনিট লিফ্ট ট্রিটমেন্ট পেয়ে গেছে অথবা সে বিয়ে করে অন্য স্ট্যাটাসে চলে গেছে হ্যাঁ এখন আপনি কিন্তু বলছেন সে তো চলে গেছে ফিনিশ কিন্তু না আপনার ডিউটিটা কিন্তু এখানে থেমে থাকেনি আপনার ডিউটি হলো দে উইদিন টেন ডেজ অফ ইজ স্ট্যাটাস চেঞ্জ তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেঞ্জ আপনি কিন্তু জানাতে হবে জানাবেন কি ফোন করে জানাইতে হবে না এটা আপনার এগেইন আপনার লাইসেন্সে ঢুকে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ঢুকে রিপোর্ট মাইগ্রেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে গিয়ে ওইখানে একটা কলাম আছে আপনি বলতে পারেন যে মাইগ্রেন্ট হ্যাজ মুভ টু ডিফারেন্ট ইমিগ্রেশন ক্যাটাগরি যদি বলে আপনি বলতে পারেন এফ এল আর এম বা ওয়াটবার এবং ইম্পর্টেন্ট একটা কলাম আছে ওইটা বলার পরে সেটা হলো তার অ্যাড্রেসটা আপনাকে দিতে হবে কারেন্ট অ্যাড্রেস কোথায় আছে কারণ তাদের কাছে হয়তো বা কসের মাঝে একটা অ্যাড্রেস আছে রেকর্ড ওই মাইগ্রেন্টের বাট এই দুই বছর হয়তো বা মাইগ্রেন্ট অন্য অ্যাড্রেস চেঞ্জ করছে যেটা আ
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আছে যেমন আপনি সে কাজে আসে নাই দশ দিন অ্যাবসেন্ট আপনাকে আর বলে আসতেছে না আপনি তাকে নোটিশ পর্যন্ত দিলেন সে কাজে আর জয়েন করতেছে না তার মানে আপনার রাডারের বাইরে তখন অ্যাড্রেসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারলে তার ইমেল অ্যাড্রেসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনার এই ইনফরমেশনের কারণে হোম অফিস ভিসাটা কাটিল করবে কাটিল করে তাকে জানাবে এখন যদি আপনি রং ইনফরমেশন দেন ফর এক্সাম্পল আপনার কাছে অ্যাড্রেস আপডেট নেই আপনি দুই বছর আগে যখন ওয়ার্ক ফ্রমে বাইর করেছিল কস্টটা যখন ছিল তখন একটা অ্যাড্রেস ছিল আপনার ডায়েরিতে ওইটা হোম অফিস ডায়েরিতে কিন্তু এইটা কিন্তু আপনি এরপরে হয়তো এক বছর পর সে বাড়িটা চেঞ্জ করছে আপনাকেও আপডেট করে নেই কিন্তু আপনি পুরানটা দিয়ে দিছেন আপনি দিবেন আপনার জানা মতে এমপ্লয়ার এর জানা মতে যে আপনি আর ইমেল কলাম আছে এটা ম্যান্ডেটরি না বাট ইমেল দিলেও ভালো আপনি ইমেল টা দিতে পারেন এগুলো ওয়ান কাইন্ড অফ রিপোর্টিং মানে অ্যাক্টিভিটি আরেকটা রিপোর্টিং অ্যাক্টিভিটি আছে আরও ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটার কারণ অনেক লাইসেন্স সাসপেন্ড হয় সেটা হলো আপনি ধরেন অ্যাড্রেস মুভ করছেন আপনি এখন আসেল আপনি দশ নম্বর অ্যাড্রেসে এখন আপনি আসছেন বারো এটা কত ইম্পর্টেন্ট কারণ হোম অফিসের কাছে অ্যাড্রেসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারা জানবে যে আপনি কোথায় আছেন কিন্তু আপনি এটা জানাইতে হবে এবং এটা সিম্পলি এগেইন আপনার চেঞ্জ অফ সার্কাম থেকে গিয়ে আপনি ফর্মটা করে ওইটা করবেন আরেকটা রিপোর্টিং হলো যে আপনি মনে করেন সোল ট্রেডার ছিলেন লাইসেন্স বাইর করতে গিয়ে ওকে এখন আপনি হয়ে গেছেন কোম্পানি দর্শক আমাদের দুইটা কল ওয়েট করছে আমরা কলগুলো নিয়ে তারপর আবার আলোচনায় ফিরে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার প্রশ্নই করুন প্লিজ জি আমার প্রশ্ন ভাই হলো যে আমি এই এসে এসে ছিলাম 2005 এ জি তখন আমার এক বছর বিচার ছিল এখন আমার এক বছর বিচার ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে এখন বারো বছর চলে গেছে এখন আমি বর্তমানে ডিটেনশন সেন্টারে আছি আর কি তো আমি একটা কেস মাসি এসে গেলাম এসে গেলাম মারার পরে একটা আমার ঘুরতেছে কেসটা রানিং হইতেছে কোনো কিছু করতে পারছি না তো আমারে ওরা ধরে নি আমাকে তো ওরা ধরে গেছে দেওয়া হয়ে গেছিল বললেন <laughs> তারপরে আপনার জাজ দেখবে যে আপনি আসলে এখানে এই প্রথম অফেন্ডার কিনা এটা ফার্স্ট টাইম আপনি করছেন কিনা বা আপনার এদেশে কানেকশনটা দেখে আপনি বেল পাইতে পারেন বেল পাইলে আপনি যদি আপনার এসআইএলামের আপিল পান তাহলে সেটা করতে পারেন আউটস্ট্যান্ডিং যে ইস্যুগুলো যতদিন আপনার এসআইএলএম হয়তো তারা বেল দিলে আপনাকে রিপোর্টিং দিবে এগেন যে কোথায় গিয়ে সাইন করবেন এভরি মাসে বা পনেরো দিন পর এই ফাঁকে আপনার এসআইএলএমটা মেনটেন করতে পারেন উনি যারা জিজ্ঞেস করতেছিল যে আপিল রাইটটা পাবে কিনা না এটা ওনার কেসের উপর ডিপেন্ড ডিপেন্ড করে ওনার কোথায় ওই কেসটা কী কী ধরনের সাজাইছে কী ইন্টারভিউ দিচ্ছে কতটুকু কি এটা ওই সিচুয়েশন বাট ন্যাচারালি আগে ছিল যে আগে বাংলাদেশকে তারা সেফ কান্ট্রি ধরে আপিল রেট দিত না বাট ইদানিং অনেককেই আপিল কান্ট্রি দিচ্ছে দিচ্ছে বেসড অন হিজ ইন্টারভিউ অ্যান্ড এভরিথিং এরা যে লয়ার আছেন বা ওনার যে কেসটা ডিল করতেছেন উনি অবশ্যই এটা বলতে পারেন আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক আপনার আমাদের প্রোগ্রামে ফোন করার জন্য আমাদের আরো একটা কল করছিল ধীরে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনি শুনতে পাচ্ছেন ভাই আচ্ছা আমি আপনাকে বসে শুনতে পাচ্ছি প্লিজ আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি এই যে সেই বসেন এই আমার প্রাইভেট এন্ড ফ্যামিলি লাইফ এর ভিতরে আমি এই যে স্টেপ আইছি আমার তিন বাচ্চা নিয়া প্রাইভেট এন্ড ফ্যামিলি লাইফ ওকে জি জি তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি এখন পর্যন্ত নার্স সাপোর্টে আছি মানে গত কালকে মানে তারা মানে গিয়ে করতে আমার মানে ভিসাটা ইস্যু করতে জি তো এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা তো আমরা তো ফার্স্ট জন মানুষ বিচার নি জি তো এখন যদি আমার যদি তারা যদি নার্স সাপোর্টে যদি বাহ হয়ে যায় বা আমি যদি বাইরে যাই তাহলে কি আমার বাচ্চাদের কোনো बेनिफिट ইনটাইটেল হবে মানে ওই জিনিস টাইমে না একটু জানতে চাই बेनिफिट এফেক্ট হবে কিনা ফ্যামিলি জি জি ফার্স্ট জন ফ্যামিলি বড় ফ্যামিলি তো 
আপনার বাচ্চাদের স্ট্যাটাস কিন্তু তারা ব্রিটিশ জি না বড় বাচ্চা মানে মানে আমরা সবাই মানে ফাইভ এটা ফ্যামিলি লেখা আমরা এসআইলাম মানে এই কেন বসলাম তো এসআইলামে আমরা ফাইন নাই আমরা মানে এফপি এপল আর এফপি তো পাইছি তো আপনার ওয়াইফ কি ব্রিটিশ জি না জি না আমার ওল্ড ফ্যামিলি মানে আমরা এসআইলাম করে মানে বাট আই পাইছেন কি তাহলে বিকল বাচ্চারা এই দেশে এই কারণে জি জি বাচ্চাদের বয়স কত আপনার বড় বাচ্চার বয়স নয় বছর বড় বাচ্চা পাঁচ বছর আর ছোট জন নয় বছর নয় বছর নয় এখন আপনাদের বিচার কন্ডিশনে কিন্তু আছে উইদাউট রেকর্ডস টু পাবলিক ফান্ড জি 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 ওই মানে এইটি আপনাদের বুঝতে হবে কারণ আপনি আপনার আপনাদেরকে 10 বছরে ইনডিফিনিট পাইবেন এইভাবে এটা এত টাফ যে আপনাকে আড়াই বছর দিয়েছে তারপরে আর পরের বার আড়াই বছর তারপরে বার আড়াই বছর তারপরে বার আড়াই বছর এখন আপনি যদি কোনো बेनिफिट ক্লেম করেন তারা আপনার স্ট্যাটাস দেখে আপনাকে দিবে কিনা দিস ইজ কমপ্লিটলি बेनिफिट ম্যাটার এখন আপনার স্ট্যাটাস দেখবে আপনার ওয়ার্ক দেখবে কিন্তু अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन लो আপনার কার্ডের মধ্যে বা আপনার বাচ্চা সবার কার্ডের মধ্যে কিন্তু লেখা আছে উইদাউট রিকর্ডস টু পাবলিক ফান্ড এই দেশে চলতে হবে सेम কন্ডিশন ওনার এটাতে হ্যাঁ এটা তো ওনার তৈরি করতে সো উনি নফ সাপোর্টার্স কথা বলতেছিল যেটা উনি এর আগে ছিল তখন ওনার কেসটা মানে ডিসিশন হয়নি জি এখন যে তোরা ভিসা দিয়ে দিছে ভিসা দেওয়ার অর্থ হলো ওনার কাজের রাইট আছে ওনার কাজের রাইট আছে ওনার ওয়াইফের কাজের রাইট আছে কিন্তু এখন যদি উনি बेनिफिट পাইতে চায় তাহলে बेनिफिट কেলে बेनिफिटই পাবে না কারণ बेनिफिट অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে তোরা স্ট্যাটাসটা দেখবে স্ট্যাটাস দেখলে আপনাকে আর আপনি তার নাস সাপোর্টার পাবেন না বিকজ আপনাকে ভিসাটা দিয়ে দিয়েছে আগে নাস ছিল যে যেহেতু ভিসার আগ পর্যন্ত এসএলএম গ্রান্ট আর আগ পর্যন্ত কি করছে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা কলের জন্য বিষয় আমাদের একটু বিজ্ঞাপন বিরতির সময় হয়েছে আমরা বিরতির পর আবার আলোচনা ফিরে আসব দর্শক আমাদের সময় চিঠি বিজ্ঞাপন বিরতির প্লিজ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসছি